The Omicron variant of COVID-19 has stoked new fears for the pandemic-hit global economy. The U.S. is set to upgrade and expand bases in Australia and Guam to counter China's military buildup. 32 nations, including the UK, Canada and the EU, will no longer grant China preferential tariff treatment in a move embraced by Beijing. Barbados has become a republic, parting ways with the British monarch and its colonial past. And prices for virtual land have set a new milestone with one company buying property in the metaverse for a record $4.3 million. All right, well, let's take a closer look at today's headlines one by one. The Omicron variant of COVID-19 has stoked new fears for the pandemic-hit global economy. 코로나19의 오미크론 변이가 팬데믹의 타격을 받은 세계 경제에 새로운 우려를 불러오고 있습니다. 자, 새로운 우려를 낳고 있다라는 표현으로 stoke new fears라고 했습니다. S T O K E stoke stoke new fears, make new fears, create new fears. 다 비슷한 의미라고 보시면 되겠어요. Pandemic hit라는 것은 팬데믹의 타격을 받은 그런 global economy가 지금 이 오미크론 때문에 어, 다시 또 어, 어떤 타격을 받을 어, 그런 우려가 있다라는 얘기죠. 아, 참고로 발음을 좀 말씀을 드리자면은요. O M I C R O N. 아, 우리는 이제 오미크론 이렇게 발음을 하고 있고요. 어, 어제 그제 계속해서 제가 이제 영어 뉴스를 보니까 아, 외국에서는 주로 오미크론 이렇게 발음을 하더라고요. 그래서 오미 발음보다는 오마에 좀더 가깝습니다. 그냥 참고로 알아두시면 될것 같아요. The Omicron variant of COVID-19 has stoked new fears for the pandemic hit global economy. Let's move on to headline number two. The U.S. is set to upgrade and expand bases in Australia and Guam to counter China's military buildup. 미국이 중국의 군사력 증강에 대응하기 위해 호주와 괌 기지 확충 및 업그레이드에 나설 예정입니다. 자, upgrade and expand bases라고 했어요. 직역을 하면은 업그레이드하다 그리고 늘리다 bases 군 기지를 그래서 이걸 좀더 자연스럽게 우리말로 하면 군 기지를 확충하고 업그레이드하다. 이걸 또 한마디로 하면 증강하다가 되겠죠. 근데 그 증강하다에 해당되는 단어가 또 하나 나옵니다. 이 헤드라인 안에 바로 build up라는 단어인데요. China's military build up. 중국의 군사력 증강. To counter China's military build up. 중국의 군사력 증강에 대응하기 위해서. 중국을 견제하고 있다라는 뜻으로 이해하시면 되겠습니다. The U.S. is set to upgrade and expand bases in Australia and Guam to counter China's military build-up. All right, let's move on to headline number three. 32 nations, including the U.K., Canada and the EU, will no longer grant China preferential tariff treatment in a move embraced by Beijing. 영국, 캐나다, EU 등 32개국이 중국의 관세 특혜를 더 이상 주지 않기로 했습니다. 중국 측은 이 조치를 긍정적으로 받아들였습니다. 자, 왜 그런지는 잠시 후에 살펴볼 거고요. 일단은 이제 EU가 27개국이고 그 외에 다섯 개 나라 해서 합쳐서 32개국. 더 이상 중국에게 이런 관세 특혜를 주지 않기로 했습니다. They will no longer grant preferential tariff treatment to China. 또 다르게 말하면 이 헤드라인에서처럼 They will no longer grant China preferential tariff treatment. 더 이상 중국에게 부여하지 않을 것이다. 관세 혜택을. 이 관세 혜택은 개발도상국에게 주는 관세 혜택입니다. 그러니까 이 관세 혜택을 부여하지 않는다라는 얘기는 이제 더 이상 개도국으로 보지 않는다라는 얘기예요. 잠시 후에 우리 뉴스카스터와 얘기 더 나눠볼 거고요. 자 그러한 연유로 중국이 환영하는 
어, 긍정적으로 받아들이는 모습입니다. It's a move embraced by Beijing. Embrace, 그럼 포옹하다 라는 뜻도 있어요. 그래서 뭔가 환영하거나 긍정적으로 받아들일 때이 표현 쓸수 있습니다. A move라는 것은 움직임이라는 뜻도 있지만 여기서는 이제 조치라고 보면 되겠죠. 32 nations, including the UK, Canada and the EU, will no longer grant China preferential tariff treatment in a move embraced by Beijing. 다음으로 네 번째 헤드라인 살펴보겠습니다. Barbados has become a republic, parting ways with the British monarch and its colonial past. Barbados가 영국 군주 및 식민지 과거와 결별하고 공화국이 됐습니다. Barbados has become a republic. A republic. 바로 이게 공화국이란 뜻이에요. Parting ways. Part라는 것은요. 동사로 썼을 때 나누다, 가르다 라는 뜻이 있어요. Way는 방법도 있지만 길이라는 뜻이 있죠. 그래서 길을 나누다, 즉 헤어지다, 이별하다, 각자 갈 길을 가다 라는 뜻이 있습니다. 그래서 바베이더스가 이렇게 공화국이 되면서 영국과 이제 결별을 한 그런 모습이라고 보면 되겠죠. Barbados has become a republic, parting ways with the British monarch and its colonial past. 그동안에는 이제 영 연방 국가였는데요. 이제는 공화국이 됐습니다. 아, 마지막 헤드라인 살펴볼게요. Prices for virtual land have set a new milestone with one company buying property in the metaverse for a record 4.3 million dollars. 한 회사가 기록적인 액수인 430만 달러에 메타버스 내 부동산을 매입하면서 가상 토지의 가격에 새로운 이정표가 세워졌습니다. 새로운 이정표를 세우다. 이 표현은 굉장히 다양하게 쓸수 있어요. 지금처럼 새로운 기록을 세웠다라는 뜻으로 많이 쓰죠. Uh, set a new milestone. 새 이정표를 세웠다. 그 다음에 4.3 million dollars 앞에 a record라는 표현이 나오는데요. 기록적인 사상 최고가인 이라는 뜻이 되겠습니다. For, 아, 사실 여기 보면은 The property has been bought for 4.3 million dollars. 앞에 for 하고 뒤에 for 하고 다르죠? It has been uh, bought, for, for, 그 다음에 for, 4.3 million dollars. 그 사이에다가 a record, 4.3 million dollars 라고 했는데요. 아주 기록적인 금액이다. 우리 돈으로 환산하면 은뭐 대략적으로 한 어, 45억 원 정도 될것 같네요. Uh, well, of course, let's read that again. Prices for virtual land have set a new milestone with one company buying property in the metaverse for a record $43 million. And those have been today's morning headlines.